Bienvenidos a un nuevo video, ¿qué tal como están? Yo espero que se encuentren muy bien. Los amigos de Fonts de Guatemala me han enviado el nuevo Tecno Pova 5 en su versión de 256 de almacenamiento interno ampliable mediante una micro SD y 8 GB de RAM. Incluso llega hasta 8 más, es decir, llega hasta 16. Esta es la caja del Tecno Pova 5. Además, viene con una colaboración de Garena Free Fire. Este es el color oro. Sí. Tiene una construcción totalmente plástica en la parte trasera, pero simula como que fuera de vidrio. Incluso se pueden ver los tornillos que vienen sujetando esta tapadera trasera. Muy bonito, por cierto. Además, contamos con un baterionón de 6000 mAh, que es demasiado grande. La huella digital está alojado en el botón Power. Doble altavoz potenciados por sonido DTS. Este es el color negro, para aquellos que lo tengan, disfrútalo. Y para los que no, lo estamos conociendo. Miren, ¿cuál es tu color favorito? Házmelo saber en la zona de los comentarios. ¡Qué bonito, por cierto! Bueno, ahora vamos a conocer su pantalla. Y es que el modo de cámara no sobresale tanto del dispositivo. Dice Ultra Charger, multicámara. <risa> Multicámara, dice y solo dos cámaras trae en la parte trasera La verdad que no es para fotos y videos, pero se defiende y bastante Vamos viendo aquí las imágenes que tiene nuestro dispositivo Ya que tiene una colaboración con Garena Free Fire uh -huh, Miren esto, todos estos juegos los vamos a testear Bueno, vamos a aprovechar esta pantalla que es una IPS A 120 Hz de tasa de refresco y tenemos la opción de dejarlo 90, 60, revienta, 120. Y también, pues, la resolución en pantalla es Full HD+. Tenemos un Game Space Panther, sí, donde se van a alojar todos nuestros juegos. Aquí vamos a tener otras configuraciones en el modo juego, como por ejemplo, modo de juego, mostrar el panel de asistencia, como por ejemplo las notificaciones que nos caigan, y también notificaciones emergentes. Algo así van a salir tus notificaciones para que eh, no te interrumpan en tus juegos, ¿sí? También tenemos juego pues in inactivo o, in o algo así cuando dice, bueno, para de jugar, por favor, demasiado tiempo. <ríe> sí, ventana flotante como el Chrome, algunas aplicaciones que van a estar disponibles. También tenemos motor ET, mejora de gráficos en Free Fire, PUBG Mobile 2 tenemos aquí disponibles. También inversor de color, esto no lo toco, solamente está disponible en el PUBG Mobile. Un poco por completito este Game Launcher o Game Space. También dice Punter Engine. También tenemos modo saludable. Si dejamos activo esta opción, vamos a ver la pantalla como que fuera amarillenta. Sí, como para proteger nuestros ojos delante, bueno, la luz azul que emite la pantalla. Bueno, aquí también tenemos gestión de juegos. Podemos agregar o quitar a juegos. Incluso algunas veces se nos meten otras aplicaciones que nada que ver con los juegos. <risa> Estamos agregando aquí eh, Genshin Impact, Tower of Fantasy, entre otros. Bueno, vamos comenzando ya con el test de rendimiento a continuación. Vamos arrancando el primer test de rendimiento, pero primero conocemos su procesador en Helio G9964 bits, la pantalla Full HD Plus 2460 x 1080 120 Hz de tasa de refresco, 30 grados de temperatura, batería ¿no? de 6000 mAh que puedes alimentar hasta el vecino de batería pues. <risa> Pero antes vamos conociendo otras cosas adicionales que nos ofrece este dispositivo, como por ejemplo eh, aplicaciones en segundo plano, modulador de voz para cambiar la voz cuando estés con tus cuates, botón mágico, rechazo de llamada. En botón mágico aquí nos da un breve tutorial utilizando el de subir bajar volumen. Tú puedes asignarle si quieres disparar o poner la mira o lo que sea. Bueno, tenemos nuestro primer juego que se llama Tower of Fantasy. Aquí hay unos leves lags. Esto significa que le, puedo, le tenemos que bajar. Tenemos viendo eh, su fotogramas por segundo. Nos ha llegado hasta 52 fotogramas por segundo. Por favor, chequenlo. Tenemos en medio, en gráficos, y lo ponemos en HD. Estaba en UHD, pero en HD lo vamos a dejar a 90 frames por segundo. Sombreado activo, si no lo has visto bien, atrás el video, por favor. Y miramos los fotogramas por segundo. Por ahora está frío. 42 fotogramas por segundo, se mantiene muy bien, 45, 42, 39, ajá, pero vamos ahora a jugar un poquito, vamos a enfrentarnos con estos alacranes musicales, <ríe> serán los de México, dice por ahí, no, 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 
Saludos amigos mexicanos. Uf, por cierto, qué calorón hay por allá. Dice que llega a 40 grados. Aquí estamos en una temperatura de 28 grados. Gracias a Dios. Esperemos que muy pronto la temperatura pues nos aliviane un poquito y baje, por favor. Entonces siempre va a depender de la temperatura. Así mismo se va a calentar nuestro dispositivo. Yo aconsejo, si es que vas a jugar con él, cómprale un fan cooler, ¿sí? El dispositivo te lo va a agradecer. Bueno, pero vamos a ver cómo llega la temperatura. Ustedes calculen más o menos de acuerdo a su temperatura y de acuerdo a la mía, ¿sí? 28 grados y en dispositivo teníamos 30. ¿Cuánto podría llegar? Vamos viendo por acá. Vamos a enfrentarnos con eso de las canales musicales, pero para mientras adelantamos el video, si no, nos vamos a dar como 3 horas, ni que fuera la película de Titanic, dice por ahí. <ríe> y si no te has suscrito, suscríbete, por favor, dale un poderoso like. Bueno, 31 fotogramas por segundo, 23... Ya suficiente, 28, para ver cómo ha sido el calentamiento. Ya nos dijo cómo más o menos se va a comportar este procesador, este dispositivo, con los diferentes videojuegos. Tenemos de 30, 39 grados. Muy bien. Arrancamos el segundo juego, otro juego demasiado pesado, en el Fortnite. 30 fotogramas por segundo y calidad media. Y vamos a mostrar los fotogramas por segundo para ver qué tal se va a comportar. Si no te has suscrito, dale un poderoso like. Por favor, comenta. Y se te agradece muchísimo a reventar ese poderoso like. A reventar esa suscripción porque nos estamos poniendo en modo ambiente. A ver. Tenemos la posibilidad de contratar más de alguien que se están dando con todo, muchachos. Uy, 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 una amiga. Uf, uy, uy, uy. Pero, ¿qué pasa? Sí. Vamos a reclutarla. Uy, gracias, gracias. Por favor, por favor, aviéntanos aquí, pues, de la protección. Uy, uh, ahí, ahí viene el primero. <risa> ¿Por qué se, qué se metió, pues? Lo que va, está cachando. Que re... Uy, miren esto. Es una batalla complicada. Es una batalla con campamenta, como lo dice el juego. Pero demasiado complicada. Uy, uy, uy. Aquí se enfrenta Terminator, Ramo. Uy, de todo. Rocky también. Hasta... <risa> Van Damme, uf, aquí llegó alguien. A ver, todo recibiendo balas por donde quiera. Ay, ay, ay. Y miren, allá está, está ocupada mi amiga, pero la ayudamos. Gracias, 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 gracias. Uy, uy, hay otro, otro más por acá. Escucho balazos, sí, 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 a la izquierda, a la derecha. A ver, por el norte, al 300. Sí, ahí hay alguien por acá. A ver, muñeco. Uf. A ver, Francio, pero ¿qué tal nos ha sentido la jugabilidad en Fortnite? A ver, es que en la calidad de 30 frames por segundo, es Está bien, si se dieron cuenta en el primer juego, en el Tower of Fantasy, así nos marcó los fotogramas por segundo. De igual forma aquí dice 24, 23, por favor chequen la parte de, a, de arriba. Ahí está marcando también los fotogramas por segundo en tiempo real. Para que nosotros digamos, a ver, es que el POA 5 puede correr muy mal. <ríe> eh, déjame decirte que yo me estoy divirtiendo. Oh, gracias, gracias, gracias. Me estoy divirtiendo mucho el... Uy, palo y muñeca. <ríe> Me estoy divirtiendo bastante, créanme. Hemos aniquilado... Uy, ya sé. Y dice... Uy, uh, logrón. Por Dios. Hay 30... Hay 7 ahora. <ríe> Uy. Me, me fallaron los cálculos, pero vamos a por el octavo. <ríe> Alguien más por acá. Uy, uy, uy. Octavo, vamos a este. No, no, son décimas, décima muerte. Dice, no incluí otro más. Ay, 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 el once. <ríe> Estamos aniquilando enemigo por donde quiera. <ríe> Nos llueven balas. A ver, por acá. Uy, gracias, gracias, gracias. ¿Será que ganamos la partida? ¿Qué dicen ustedes? Uy, allá se están dando con todos estos dos maridos a sartenazos. Ay, ¿por qué me engañaste? Ay, ¿por qué? Estamos con otra noche. Ay, 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 mejor me voy porque no quiero pagar la renta, no quiero pagar la, el colegio, no quiero pagar nada. Ay, mañoso. Hazte cargo, muñeco, pero te vamos a ayudar. <risa> te vamos a mandar para el lobby. Ay, 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 ay. No le alcanza el dinero. <risa> Puede comprar una moto porque se iba huyendo, pero nosotros tranquilamente llegamos y lo aniquilamos. A ver, se lo queda solo uno, uno nomás. ¿Será que ganamos o no ganamos? ¿Qué dicen ustedes? Nosotros estamos totalmente yetados hasta la madre. Uy, 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 no nos ha pegado ni uno. Uno más, uno más. <ríe> Victoria. Muy bien, me he divertido bastante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Valdrá la pena? <ríe> ya tú sabrás. Vamos viendo la, el calentamiento porque nos interesa. 39. Uy, 38 incluso. 
Vamos iniciando otro juego Uy, pero muy pesado Sí, Eufrasio, pero ¿por qué pone los, todos los juegos pesados de primero? Para que tú veas cómo se va a comportar, ¿sí? Tres juegos super mega pesados ¿Qué tal te ha parecido el tercer rendimiento de Fortnite? En el Tower of Fantasy ¿Pero qué dices ahora con el Genshin Impact? Bueno Vamos a ponerlo a prueba, ¿sí? Porque para eso es este test de rendimiento. Muchas gracias a los amigos de Fondo de Guatemala. A ustedes también por estar en este canal. Por defecto es muy baja, pero lo ponemos en media, ¿sí? Porque el Tower of Fantasy nos dijo que en media podía correr bien y a 30 frames por segundo. Le vamos a hacer caso. Si lo subimos a 60 es capaz que explota el tecno, pobrecito. No, no, no son pruebas. Pero si lo subimos más allá, no vamos a tener una jugabilidad muy buena. Porque ya nos lo demostró el Tower of Fantasy, incluso con el Fortnite. Bueno, vamos a irnos pues a, esta, a este templo. Donde vamos a tener una batalla, ¿sí? Vamos a ver las habilidades del de, de, desafío. Vamos a desafiar para empezar, dice. Mm. A ver, estamos ya por aquí. Tenemos a la bruja. Uy, 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 a la princesa. Mm, qué bonita. Mm, allá están los rufianes, pero cambiamos aquí a... Tenemos a Amber y a Kaya, dice Lisa. Tenemos aquí a nuestro contrincante. A ver, la, la finalidad de este juego es ir, ir, e, ir, e, ir jugando, haciendo misiones. Ajá, congelamos, miren esto. Siempre a esta bola de juego hay que congelarla, ¿sí? Y, eh, por ejemplo, a... Um, cuando tenemos la chance, de lo congelamos y le seguimos dando. Y le dejamos un señuelo aquí, de es por parte de, de Amber. Le dejamos el señuelo para que... Uy, uy, tenemos que correr. Sí, 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 sí. Uy, uy, si no, nos da con todo. Uf, congelado. Pues como ya está congelado, ya no lo podemos congelar. Entonces dejamos el señuelo para que él pueda eh, ser como... Para que se encargue... De, de estar jugando en lugar de nosotros y nosotros aprovechar con la, el lanza... ¿Qué es? La, el, el lanza flechas. Y así explota y le bajamos un poco la vida. Sí, aquí activamos nuestro, uf, nuestro poder. Dice, ya casi le reventamos la, las bolas. Sí, se escuchó bien feo, pero así es. Vamos viendo por acá. Uy, uy, uy. Hemos aniquilado todo. El cofre, por favor, de los tesoros. Así nos va eh, adelantando un poquito todo esto. Bueno, lo adelantamos más que todo el video que no vamos a hablar como 10 horas. Esto no es una película. Lo adelanto por ti, juego por ti, dicen algunos por ahí. Definitivamente me van a aniquilar, pero yo jugué después de grabar este video y lo aniquilé, ¿sí? Tenemos que quitarle eh, esa defensa que tiene este rufián y así mismo le damos con todo. Sí, ya, ya, es suficiente para ver cómo ha sido el calentamiento. A mí me pareció bastante bien con esa finalidad. 39 grados, muy bien. Seguramente vas a comprar el POVA 5 para jugar tu juego favorito, el Call of Duty Mobile, y fuera si te va a enseñar los gráficos. Tenemos en gráfica, en media distancia, y cuadro por segundo alto, no está nada mal. Y también vamos a jugar una batalla royal. A ver, a ver. La pregunta es, me lo note, Eufrasio, por favor, cuéntanos qué tal el giroscopio. Ajá, vamos a ver ahorita. Y para el lobby, muñeco. Uh, y muy bien. Excelente, sí, 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 funciona excelentísimo. Para aquellos que jueguen al giroscopio, definitivamente es para ti. Eufrasio, pero ¿por qué no da más gráficos más allá? Lo que pasa es que ya Call of Duty se está poniendo más pesado. Sí, para aquellos que juegan el Call of Duty, ya sabrán ustedes el por qué, ¿no? ¿Debería dar un poco más de gráficos? Sí, pero no. No porque el procesador, ¿verdad? Es un Helio G99. Por lo menos si hubiera sido 1080, entonces los gráficos fueran más, eh, más potentes. Y de acuerdo con el, el, también el procesador y también con la, la GPU, así nos va a dar de manera automática pues, la, la resolución. Es decir, si nos diera un poco más allá, entonces va a sufrir el dispositivo y vamos a presentar LAX. Entonces de manera automática, aquí con esta función de estos gráficos, vamos a poder jugar bien, pero bien estable. Al Call of Duty. Y se dieron cuenta, en el, en el Genshin Pack jugamos, pero re bien. Y es que le subimos hasta la madre, ¿sí? Le subimos en calidad medio y los arbustos se movían y todo. Y el calentamiento fue de 39 grados. Entonces sí consideramos que en el Call of Duty ahí la, la jugabilidad va a ser buena. Si en, en algún momento, en una actualización, nos permite más allá jugar, por lo menos desbloquear otro nivel más de gráficos, pues gracias a Dios, ¿no? 
Y si presentas el lax, definitivamente vas a tener que pues, bajarle los gráficos, ¿no? Ya que eh, el procesador es uno viejo y conocido y que nos ha dado un buen resultado incluso con el POA 4, ahora es el POA 5, con una pantalla IPS. Entonces, definitivamente, eh, te, hubiera sido mejor de meterle un procesador más potente, pero los chicos de Infinity, no sé qué pasó, los chicos de Tecno, que son la, la misma cosa, ¿sí? Vamos a utilizar el bazucazo. Uy, 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 ¿dónde se va? Muñeco, palo y muñeco. Aquí desactivamos el giroscopio, ¿sí? Porque yo soy uno de los que no lo usan, pero lo, lo, lo activé por primera vez. Entonces, eh, ese era el propósito. Aquí nos está dando con todo. No me di cuenta que alguien más estaba franqueando. Sí, del otro. <risa> Definitivamente, para jugar Call of Duty, excelente. Sí. Vamos viendo el calentamiento. Ah, creo que no debería calentar tanto. Sí, que es un juego no, no muy pesado para él. 37 grados, ya vieron que sí. Vamos iniciando otro juego que se llama Farlight 84. Lo vamos a dejar en HDR y muy alto en FPS y resolución pues normalita. No lo vamos a subir más allá. Teníamos la opción de desbloquear. Como se dieron cuenta, está desbloqueada esa opción. Podemos subirlo más, pero vamos a tener mucho lag, muchachos. Tenemos aquí 25 entre 30 fotogramas por segundo. No está nada mal, incluso llega hasta 40, dice. Tal como lo fue en el Tower of Fantasy. Ahorita está frío, definitivamente nos da un montón. Pero ya calentando... Se va a mantener, como lo vimos, a 30, 25 frames por segundo. No está nada mal para este dispositivo. Vamos calentando aquí. ¿Y cuánto llevamos a la bolsa? Dos aniquilados. El tercero, por favor. A ver ese camarógrafo, como siempre. La anda canturriando. Ay, no. Vamos viendo por acá. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Dice muerte tercera. Dice. Ay, 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 campero. Camperón, este... Cinco, cinco muertes a la bolsa Este camarógrafo, por Dios Y la victoria la hemos obtenido Creo que es suficiente para ver Vamos a ver cuánto es el calentamiento Dice 30 y 40 fotogramas por segundo 35, no está nada mal Aquí vamos, se va a comportar muy bien Entonces para Call of Duty y el Free Fire Uf, qué bueno 39 grados, muy bien Bueno mi gente, vamos iniciando el siguiente test de rendimiento En el FIFA Mobile Queremos ver goles, por favor, Eufrasio. Pero sin antes mostrarte los gráficos. Solo nos permite medio, ajá, resolución alto y a 30 frames por segundo. Ya vieron que les dije, no nos da 60, no nos permite desbloquearlo a 60. Aunque tenga 120 fotogramas por segundo. Pero las cosas como son, ¿sí? Según el Todo Fantasma nos dijo, a ver papá, a 30 fotogramas por segundo nomás, ¿sí? ¿Cuál es tu favorito? ¿El color oro o el negro? ¿Cuál, <risa> ¿Cuál es tu color favorito? Entonces de ahí nos basamos más o menos cómo se va a comportar en los demás juegos Si le subimos a 60 frames por segundo, en fin, te va a sufrir, va a sufrir el dispositivo Ese va a ser golazo, uy, 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 un chanfle Ay, qué golo Holzhauser, no sé cómo se llama, pero miren esto Ya parece realista este juego, muchachos A mí me encanta, puedes tardarte horas, horas jugando a FIFA Mobile Que el dispositivo no va a sufrir ya nos dio los gráficos así normales, tal como él sabe, el juego sabe, es inteligente, cómo nos va a rendir. Y es por eso que tenemos la posibilidad de ver eh, cómo se va a comportar el dispositivo. Bueno, dice Burger Staller, no sé cómo se pronuncia, miren ese. ¡Ay, ay, ay! Miren, eso se confundió. <risa> Tarjeta roja, por favor, despídanlo, pero siempre no somos vencedores, no metieron <risa> Sí, uy, ay, hasta se cayó, dice. <risa> Chillón. Ya vamos finalizando ya este test de rendimiento. Por favor, dale un poderoso like, suscríbete si no lo has hecho. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Ya hemos finalizado, ya este test de rendimiento es suficiente para ver cómo se ha comportado. ¿Valdrá la pena mostrar el calentamiento? Yo creo que sí. Vamos viendo por acá. Ay, se me, se me zafó. Oh, 36 grados. Vamos arrancando el siguiente test de rendimiento en el PUBG Mobile. Ajá. Tenemos aquí en combate HD. No hay HDR, muchachos. No está disponible. Pero HD y tasa de cuadro por segundo, alto. Y en la pantalla modo realista no está nada mal. Y estamos en una jugabilidad de Dragon Ball. Por cierto, qué buena temática. Me encanta. De hecho, me gustó mucho esto de poder incluir... Eh, 
Dragon Ball, tenemos chance de ir a buscar las esferas del dragón, invocar a Shenlong y también pedir deseos. Nos da ahí regalitos, incluso podemos hacer un Hamehameha o volar o incluso pues convertirnos un poco en Super Saiyan. Miren, aquí tenemos en la torre Karim, vamos a ingresar <ríe> y miren qué pasa. ¡Wow! Puji Mobile es el dios de lo gráfico, muchachos. Ya se imaginan cómo se miraría esto si nos tuviera desbloqueado el 4K. Uf, aquí no se puede aniquilar a nadie, ¿sí? Porque la Torre Karim, según, es, es pues no se puede aniquilar a nadie. Entonces nos da un panorama aquí. Esto es para los camperos y camperos que quieran ganar la partida. Miren esto. Hasta las nubes. Como tapa la torre unas nubes. Miren qué bonito se ve todo. A mí me encanta esto. ¡Wow! ¡Qué excelente! Ningún lag para nada. Nada de nada. Y tenemos la opción incluso de bajarnos. Y a ver dónde buscando, buscamos para caernos. Sí, aquí hay un rufián. Y bailó mi niño verde. Pues, sí. Le hemos eh, reventado el casco. Ya casi nada. Vamos por acá. De la primera vez que jugué en este dispositivo dije, bueno, como trae un procesador Helio G99, ¿será que va a ser potente? Me quedé admirado realmente. Sí, tengo hecho un buen trabajo con estos dispositivos. Alguien viene por acá, de seguro. Alguien viene, ahí viene su marido. <ríe> sí, uy, 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 a ver dónde está. ¿Dónde está? Parece... Sí, me está disparando. Uy, me está disparando. A ver, muñeco, a ver, quédate quieto, bebé. Sí, Palobi, <ríe> dos eliminados, creo que no, no voy a ir más allá, pero les voy a mostrar esto, aquí se ponen las esferas para, para pedir nuestro deseo, sí, se ponen las esferas en ese tazón que está ahí y también eh, pues nos da chance de, poner, de poder ganar más que todo más de algo, bueno, hemos aniquilado a, a otro porque me aniquilaron, definitivamente me han dado Palobi y otra vez Palobi, yo creo que es suficiente ya con dos partidas jugando, Casi 35 minutos, pues sí, dura un montón el juego de Puji Mobile. Ya podemos ver la temperatura más o menos como ha llegado. Tre... 36 grados. Vamos arrancando el siguiente test de rendimiento en el juego favorito, que sería el Free Fire. En pantalla tenemos ultra, alta resolución, alto, sombra encendido y filtro modo vívido y los FPS altos. Vamos a irnos de clasificatoria. Vamos a reventar el primer rufián, el primero a la bolsa, a ver el segundo por favor, alguien que diga yo, uff aquí viene, uh, pegamos el rojo, levantamos mira, otro más, uy uh, se convirtió en arbusto, la habilidad activa, pero no todo le va a durar, aquí estaba escondidito, bebé. ah no es una muñeca, ay, 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 ay. llama a tu papito, así ah, ahí viene su marido, uy, ay, este es un Ken, <ríe> A ver, a ver, vamos a recuperar. No, 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 aquí viene Ken. Aquí viene Ken. Uy, 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 ¿por qué? Pero, pero, ¿por qué? Rojito. Uy, 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 nos queda uno, muchachos. Uno versus uno. A ver, ¿dónde estará el bebé? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Aquí vamos a la del poder de Laura. Ponemos para el club rápidamente. Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene. La zona lo mató. Uy, qué divertido, qué divertido. Bueno, vamos por el siguiente, la siguiente masacre, dice por acá. Uy, 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 aquí está el muñeco escondidito. Le vamos a reventar a mandarina en gajos. A ver, a ver, otro más. Que seguro va a poner rojo. Uh, 70 en rojo. Va a poner pared luz, definitivamente. Sí, 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 casi nos reventaba, muchachos. Está a, a unos tiritos para aniquilarlo. Bueno, ya tenemos poca vida. Nos vamos a quedar tranquilamente por acá. Creo que se va a vacilar y le va a dar la vuelta a la casa y va a llegar directamente a mí en la espalda. Fue malo esto, pero definitivamente que podía hacer. Si no me aniquila, si me mira. A ver, a ver, por acá. Y... Van a vienen sus maridos. Vienen sus maridos el Ken. Miren el pelo canche. El pelo blanco. A ver, a ver. Y si van a preguntar canche, así le decimos aquí en Guatemala, muchachos. A los que tienen ese tipo de pelo. ¡Ay, ay, ay! ¡El marido, el marido! ¡Uy, qué eliminado! Eliminadota, me encantó. Sí, hemos sido los vencedores. Suficiente. A ver. ¿Cuántos aniquilé? ¡Siete! ¡Uy! ¡Goloso! Vamos ya a otra partida. Sí, no solo eso, Gracio. Bueno. Vamos a cambiar un poco le, el hemisferio. Vamos a irnos a una de lobo solito. Vamos a, 
a mostrar nuestras habilidades, a ver si todavía somos mancos. Yo todavía me considero manco, ¿sí? Todavía me considero manco. A ver, a ver, esto es como que fuera un PvP. A ver, ¿dónde te vas, muñeco? Y a ver, ¿dónde te vas? Juguemos. <ríe> sí, muy bien, muy bien. Hasta el momento, créame, la jugabilidad ha sido excelente con el Free Fire. Podemos levantar, mira, sin, sin ningún problema. Y eh, les cuento algo, no tengo modificado ni los PPI, ni modificado la sensibilidad, nada. Así como está el juego. Y si ustedes eh, le, le modifican los PPI, puede ser que va a estar el dispositivo pues funcionando de mala calidad. Porque no es un dispositivo de gama alta. Por favor, si le modifican los PPI, hay que tomar en cuenta eso. Por favor, no es un gama alta para que le estén... Eh, es bajo tu responsabilidad si quieres modificar los PPI. ¿Para qué carajo los PPI modificar? Pues la sensibilidad es mejor... Y hay unos que están, tienen la, la sensibilidad hasta la madre, sí, sí, derrota, lo aceptamos, claro que sí. A ver, otro más, entonces está bajo tu responsabilidad, yo aconsejo de no hacerlo, sí, ya si lo haces, ya está bajo tu responsabilidad y no estés chillando, no estés llorando, que el es que se me está calentando, el es que se me da tirones, el es que se me reinicia, el es que todo, sí, porque ya le modificaste los PPI, papá. Y cuando le modifican los PPI, las letras se ven chiquititas y la sensibilidad se ve más grande. ¿El por qué? Porque yo he hecho eso. Hemos finalizado, muchachos. ¿Les gustó? A mí me encantó. Mi gente linda, hemos finalizado con el test de rendimiento. A mí me encantó demostrarles a ustedes cómo se va a comportar el... Tecnopova 5, tenemos de mejor calidad Pues sí, nos vamos a convertir en motoreto <ríe> Con nuestro Mitsubishi Lancer Evolution Con motor biturbo Sí, modificado con una turbina externa de avión Gasolina de avión <ríe> Le vamos a poner aquí trabajo a los enderezadores de pintura <ríe> O incluso a los del seguro Bueno, vamos a ganar un fracio Por ser ya como comentario final, como conclusión final ya de costumbre, por cierto, si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete, dale un poderoso like, por favor, queremos llegar a los 2 millones de suscriptores, si se puede, aunque, y aunque no sea cierto, <risa> porque todos, puede hacer que no se suscriban o puede hacer que no, pero es gratis. Si no tienes la opción de, de no hacer, pues no pasa nada, ¿sí? Y si tienes la opción de suscribirte, muchas gracias. También, muchas gracias a ustedes por pedirme este test de rendimiento. Había mucha gente pidiendo este test de rendimiento. Ya vimos cómo se comportó el Helio G99. Es un procesador viejo y conocido que todavía hasta la fecha da unos da uno buenos resultados incluso. <risa> Ganamos hasta el Fortnite. Sí, jugamos hasta el Genji Impact. Buena jugabilidad. También jugamos al Call of Duty. También al Free Fire. ¡Wow! ¡Qué Generoso dispositivo para jugar Free Fire Me encantó, podemos subir mira, podemos hacer lo que sea La batería no vamos a tener quejas para nada Ya que tiene 6000 de batería Pero qué máquina, ¿no? <ríe> Los altavoces, ¿qué tal? Son potentes, decentes, no más allá Porque están potenciados por sonido DTS El enemigo, ciertamente lo escucha a la izquierda o derecha En el PUBG Mobile, tanto como el Free Fire me fue muy bien Si no te gusta el sonido puedes modificarlo Ya que tiene un ecualizador Que incluso tiene jack para conexión de auriculares Para que tú estés solito en tu mundo Disfrutando tus juegos favoritos Ajá. Si no te has suscrito dale un poderoso like Recuerda que el calentamiento va a depender de ti Va a depender de la zona más bien en la que vivas Actualmente tengo 28 grados en temperatura Y llegó a 39 grados Nunca llegó a 40 No muchachos, no llegó el rendimiento de la batería también va a depender de ti, pero 6.000 mAh, carajo, tienes mucha batería y de sobra, incluso para darle hasta el vecino. Enhorabuena, me encantó, me divertí mucho, si no fue así, pues dale un poderoso like, suscríbete, hasta la próxima en un nuevo video. Muchas gracias a los amigos de Fond de Guatemala, hasta la próxima, adiós.